Deze tutorial die gaat over quotes. Uh, je kunt daar namelijk een hele leuke dingen in de opmaak doen met content met quotes. Hoe werkt dit? Ik heb alvast een voorbeeldpagina gemaakt. We gaan even naar de artikelen. Plaats quotes in content. En ik ga inloggen met CMS. We zijn ingelogd en ik kan klikken op bewerken. Ik heb hier al een aantal quotes tussen geplaatst. We beginnen met de eerste. We passeren de tekst en ik klik op quote. Je ziet dat een standaard blokquote er verschijnt. Met drie knopjes die je zo hierna zien. Ik heb hier een volgende quote. Dat pakken we ook even. Date. Daar maak ik een quote van. En nu ga ik hem centreren. Je ziet een blauw streepje ervoor komen en de lijn wordt lang. We gaan nog even eentje doen. Dat is deze. Daar gaan we weer een quote van maken. Die ga ik links uitlijnen. Je ziet dat de tekst daaromheen gewrapt wordt. Dan pakken we nog eentje. Dat is deze. Daar maken we ook een quote van. Die ga ik rechts uitleggen. Nu zie je dat ik allerlei quotes, soorten quotes heb. Ik ga even zeven. En als je nu kijkt, zie je allerlei quotes in de content. Uiteraard is dit geheel responsief. Zodat de opmaak ook mooi blijft mobiele telefoon. Er is één klein trucje wat je kunt doen. Dat moet je net even weten. Ik ga eerst de quote weghalen. Ik heb hier de zin en ik heb hier Anne Frank. Ik zet mijn cursor door weer ervoor en ik doe shift enter voor een break. Dan ga ik hier Anne Frank italic maken. Schuin. Ik ga de tekst centreren en ik maak weer een quote. En nu zie je dat Anne Frank er op deze manier onder komt. Dan kan ik dus bijvoorbeeld weer links uitlijnen. En dan zie je dat het op deze manier tevoorschijn komt. En nu heb je eigenlijk keurig mooi hier een quote. Dit kunnen we natuurlijk ook aan de rechterkant doen. plak even wat dummy tekst erin. En ik ga nog even een quote pakken. Ook deze gaan we even op deze manier doen. Ik tel ik. We gaan een quote van maken. En ik ga hem links uitlijnen. 7. En nu zie je hier aan de rechterkant ook een mooie quote. Dat was het eigenlijk. En uh, succes!